Good morning everyone! Today is our day 12! Ayan! So, kagagaling ko lang sa taas na maglinis. At paluso na din yung rice natin. And I will just eat. And maliligo. And I'll be back. Let's eat everyone! Ayan. This is my breakfast. So yan guys, kasi andito lang tayo at mag-work pa din. I want to mag-ayos and let's have some chit-chat. Thank you guys for giving me this idea and uh, we will be doing Get Ready With Me as I talk about yung top 5 na kainan dito sa Baguio na natry ko na and top 5 na places na Pwede niyong puntahan kung bibisit kayo dito sa Baguio. And, see you later! I'm back! Katapos ko lang naligo. And, yun na nga. Mag! I-skincare na tayo and mag-aayos tayo. And, at the same time, I will be talking about top 5 na restaurant na pwede niyong puntahan kapag andito kayo sa Baguio. And, top 5 na places. Mga recommendations natin. Mga napuntahan ko lang and natry ko yung masasabi ko kasi baka may masabi akong itong place eh pagpunta niya hindi pala siya ganun ka powerful. So, yun yung ano natin as we do this get ready with me. So, first na ilalagay ko is itong ano by the way, set pala to kapag gusto ninyong bumili din ng ganito ilalagay ko din lang sa baba kung gusto niyo mag-purchase. Ito is yung Daan Daan Beat Galactomyces and so far, sabi ko dun sa last na video ko is kapag okay siya sa akin, gagamitin ko until December. And December na guys, yun pa din yung gamit ko. So, it means it's working. Kapag makikita niyo sa other videos, kumadami din kasi ako mga pimples. And this one, yan, ito siya. Hindi ko alam kung nakikita niyo, pero yan. And very, ano lang siya, lightweight siya. Try natin. Ayan. Ganyan lang, guys. Ganun lang kasimple ang ating skin care. Siyempre, nag-hilamos ako and ang gamit ko is yung sa maps na sabon. Ang, ang dali nitong matuyo. So, let's start kung ano yung mga top na uh, food restaurants na pwede nating ma-visit pagpunta natin dito sa Baguio. Of course, ang very well-known na uh, kainan dito is yung good taste talaga. If madamihan naman yung ano nyo or pang family ganun, best talaga siya kasi madami yung servings nila and at the same time, mura siya for a group kapag doon kakakain. So, yun ang isang ano natin. Pero, it doesn't mean na yun yung pinaka-top talaga na best. Kasi dito sa Baguio, ang dami ng restaurants and ang dami na ding mga cafe na masasarap talaga yung mga servings nila. Ito naman is yung sa emulsion nila. Parang moisturizer lang siya. Ayan. Ganyan yung consistency niya. ba And then, lagay nila sa ating mukha. Depende kung gaano kadami yung Malamit kasi dito, kaya ganyan. Kailangan natin ng moisturizer. Back to number two is yung sa Grumpy Joe. Kapag, kapag local, punta kayo sa good taste. Kapag parang western food, ganun. Try nyo ang Grumpy Joe. Ang sarap din talaga ng mga pizza nila, pasta, ganun. Usually, kapag may mga events, ganun. Doon din kami bumibili. Yarn. So, so, ang Grumpy Joe is located siya sa... Ah, yung mga location pala, ilagay ko na lang dito sa side. So, you can check kung saan niyo sila mapupuntahan. And ang Grumpy Joe is sa Gibraltar. Ayan, malapit lang siya sa mga pasyalan din doon. Okay. Yun. And next na ano natin is yung sa uh, The Orchard. 
mostly na sinerserve nila doon is Chinese food and worth it din siyang i-try la na kapag maramihan nga so if you want to try hotel yung ano niya nakalimutan ko na kung anong hotel siya or charge din ba malapit din siya sa town and worth it siyang i-try ang bilis mag-dry ng moisturizer dito kasi ang lamig na so, and now Let's go to pang-apat. Ayan, sa mga people na mahilig mag-Korean food, ang dami dito sa Baguio ng mga Korean restaurants and buffets especially. So, may tatlo akong recommendation. Depende na lang sa inyo kung saan yung bet niyo. And it varies din sa price. First is yung ano, wait. Let me show you. I'm using daily protection ng Target Pro 50 SPF. So, yan. Always put sunscreen kahit nasa bahay man or lalabas kayo. Yan. So far, okay naman siya. Nasa Watsons na ito. So, back to what I was saying na Korean restaurants. First is, kapag nakita niyo yung vlog vlog ko on ano tour tour with my friend doon kami kumain sa Nare Sam Gyupsal ang price nila doon that's buffet pala ha itong mga Korean na sasabihin ko buffet sila worth 300 pesos kapag pork siya kapag may beef medyo may additional ata pero hindi siya nagkakalayo so it's a must na itry yun. Worth it talaga siya if you or someone who is nagtitipid pero gusto nyo magsanggit. Next is yung sa ano, Wood Nymph. Ang Wood Nymph is nasa SM. Tapos marirecommend ko is yung nasa Military Cut-Off. Kasi mas mafeel nyo yung vibe na ano, restaurant talaga siya. Yun yung uh, second na Korean restaurant na pwede nyo ma-visit. They have a buffet and meron silang yung per order lang. Yun naman ang kagandahan doon. And next is Korean Palace. I think familiar kayo sa Korean Palace kasi sila before yung uh, pwede kayo magsuot ng ano, hanbok ba? Oo, hanbok ba naman. Next naman is sa Oh My Gulay. Nasa Session Road lang siya. Natry na namin to before. And okay naman yung food nila doon. And kung ang hangat niyo talaga is ambience na maganda, doon talaga. And you can view also uh, part of the town kapag nandun kayo. Kasi nasa top floor sila and garden-like yung itsura ng, ano, ng place. And parang hindi mo i-expect na may ganun pala doon sa session. Yan. Oh my gulay. So yun yung mara recommend ko na pwede niyong puntahan and madami pa talaga dito sa Baguio I swear, ang daming kainan. And ito pala yung ginamit ko is yung sa uh, BB plus CC hybrid stick ng yan, front row dynamic duo here. Pero kapag may ano kayo, foundation or BB cream, pwede naman, naman siyang substitute kasi ito medyo pricey ata siya. So, yun guys. And ang ginagawa ko is yung heat na yung kamay is yun ang gagamitin mo to spread. Punta naman tayo sa mga places na pwedeng pasyalan dito sa Baguio. Madaming ano dito pwedeng pasyalan na nasa gilid-gilid siya. Hindi siya sa sentro. Kasi ang makikita mo lang naman sa sentro is Session Road, Harrison. Dunan. And yung SM. <laughs> Itong mga places na magandang puntahan is yung mga ano talaga siya, mga landmark dito sa Baguio na kilala. Para at least naman ma-feel nyo na andito kayo sa Baguio, napuntahan nyo yan. Ganun. So, first of all is of course yung sa Mines View. Kasi kapag nasa Mines View kayo, malapit na sa may pakdal kung saan yung mga horse riding, ganun. Sa Mines View, may mga stalls ng mga pasalubong and makikita nyo talaga yung ano ng mine view. <laughs> view nga eh. So, yun kapag interested kayo, yun ang puntahan nyo. And, and andun din yung The Mansion, Botanical Garden. Magkakalapit lang yun. So, pwede kayong mag, mag jeep papunta doon. And pwede siyang lakarin. Magbaba kayo sa Botanical tas bakit kayo. And okay siya kasi ano naman eh, 
ma-fresh yung hangin doon. So guys, yun, if you are, ano, mamamasyal lang talaga. Kasi parang one-stop shop yung papunta doon. And next is yung sa Cap Janhe. Diba, Baguio is known for the pine trees. Kasi city of pines ang Baguio. So, kung gusto nyo i-visit yung place na marami talagang pine tree is, yun, yun dun sa Cap Janhe. And may mga ado din dun. May mga pwede kayong um, pag-picnikhan. Pwede nyong ikutin, ganun. And green talaga yung andon. Next is of course, hindi mawawala ang Burnham Park kapag gusto nyo mag-visit ng Baguio. That's one of uh, identity. <laughs> identity ng Baguio yung Burnham Park. Kasi na-improve na dun naman yung support ng Rose Garden, Children's Park. Hindi ko sure kapag open na for children. But yung sa biking area, okay naman na. Yung boating area, open din. So, yun. Maganda siyang puntahan. <laughs> Low budget talaga itong pakano natin. And guys, you don't need na ano, you don't need na gumastos ng ganun kalakay para gumala dito sa Baguio. As long as, alam mong magtanong. And lahat is accessible by jeep. So, walang problema doon. Pero kapag nawawala na kayo, mag-taxi na kayo. Safe naman yung mga taxi dito sa Baguio eh. Yun. Let's go to the next step of ating pag-prepare. This one is yung sa BY. BYS Cream Lipstick. Ayun. So, in the shade Candle. Effective naman siya for chick. Gusto ko siya dito. Pero, guys, nawawala siya. Hindi siya yung long-lasting. Pang apat is dun sa Mirador Heritage and Eco Park. Maganda siyang pasyalan. Yung napasyalan namin din ng friend ko is kailangan yung mag-alat nga lang ng medyo mahaba-habang oras kasi parang hiking din siya, mini hiking dun sa bamboo na area. And then, hanggang paakyat, puro garden siya. And then, may ano, may viewpoint. Magandang mag-ano dun, mag-viewing dun. Kung gusto nyo, magdala din kayo ng kape nyo. May entrance fee pala sila dun, worth 100 pesos. And worth it naman kasi... Madaming area na pwede mong ma-visit doon. Sometimes, I do some extra and now is the time to do extra. <laughs> this one is from BLK. Ayan, sa ate ko to. Hindi talaga ako naglalagay ng aning-aning dito kasi okay naman na yung brows ko. Pero ito ginagamit ko siya dito minsan. Kailangan natin lagyan to ng something. Charot. Mga pa-effect lang. Ganun. Hindi talaga ako magaling kapag sa mata. Medyo alanganin. Wait lang, give me time na mag-concentrate dito. <laughs> Ayan, tas ang ginagawa ko yung spread ko lang siyang ganyan. Para matanggal yung parang blank na ano dito sa side ko to. Back to what I was saying. Kailangan yung magdala ng tubig kapag pupunta kayo doon kasi nakakaano talaga siya, nakakauhaw umakyat doon. Lalo na kapag mainit. Kapag mainit siya, mainit talaga din doon sa top. Pero doon sa middle na area, ang lamig naman. So, ganun yung ano doon. Mga kaganapan doon. <laughs> and maganda siya kapag viewing talaga yung gusto yung ano doon. Mabibiyo nyo ang some part of Baguio. And next, this one is not part of Baguio. Linawin ko lang pala ha, ang La Trinidad and ang Baguio ay magkaibang municipality. Pero same na province na Benguet. And magkatabi lang sila. Actually, kapag pumunta kayong Baguio, magandang i-visit nyo na ang La Trinidad. So, clear yun sa inyo guys. Pero usually, sinasabi nila, Baguio, Strawberry, ano, hindi po, located po yun sa La Trinidad Benguet. And gusto kong puntahan din nyo yun kasi more on, ano siya, sa uh, farming, if you are a fan of that. So, yun guys, yung mga recommendations ko na places na pwede nyo puntahan kapag pumupunta kayo dito sa Baguio. And it's worth trying. And it's worth na pasyalan. Yan. So, ganyan ang itsura kapag nag-cry. Why are you letting me cry? Ang gagamitin ko is itong si Bobby Brown. Ayan. Bobby Brown. Bigay lang to ng ate ko. So, 
hindi ko kasi afford. <laughs> And hindi din practical na bumili ng mga ganitong kamahal na na pampaganda. <laughs> Ang ginagawa ko from dito, dyan, sakit nyo lang sa taas. Para hindi yung tip yung nagka-crunch. Ito ang pangit talaga ng itsura natin. Ang best kapag naglalagay ng mga mascara. I'm using ito. Gawa tayo ng gradient effect. And I'm using si Zola ng Colorette. Yan. Let it dry for a moment. Guys, hopefully this this end of 2021 is ma-reach na natin ang 1,000 subscribers. And i-spread nyo lang siya ng maayos. And this one, di ba? Gamit na gamit, mga best. Bugus na siya. This one is the Misha. Almost, ano na siya? Wala na siya. And na-order ko lang din ito sa Shopee. And so far, nagustuhan ko. Kasi equal yung pagkakaano talaga niya. Pagkakalapat niya. Ilagay lang natin sa center. Ayan muna natin mag-stay dyan para medyo mag-stain siya. Para magkaroon ng medyo gradient na effect. Okay na ang lahat. Actually, kaya ko itong gawin ng 5 minutes gano'n. Pero, yun nga, nag-chit-chat tayo. And, yan! <laughs> Yung hair ko pala is this one. Nilalagyan ko ng ganito. Si Monea. Yan! Kapag curly yung hair nyo, maganda siya. Para ma-maintain yung parang wet look. Ganito lang kadami yung nilalagay ko. Kasi pangit namang masobrahan. Dito lang siya. dito sa ulo ko. Wait lang. Wait lang natin i-massage. Para hindi siya magano. Mas masakit kapag mamaya ko pa itong gaganunin. Paalis na nga tayo mga sis. <laughs> Yan guys, kakabalik ko lang galing labas and nagpadala lang ako ng regalo kasi may exchange gift kami and nasa malayo yung na, namunod ko. And guys, uh, masakit pa din yung ulo ko noong to kanina. And thank you so much for always watching, for always supporting this channel. And guys, mag shout out lang tayo. Shout out kay Alan Arganyo. Hello po, thank you po sa pananood. And guys, sana na-enjoy nyo itong get ready with me and a chit chat. Kung gusto nyo ma-shout out din kayo, just comment down below. And I will be checking it for tomorrow's vlog. Ayan, abangan nyo po. Don't forget also to like, comment, and subscribe. See you tomorrow. Bye! Baby, this year is just gonna be you and me.